আজকে আমাদের নতুন চ্যাপ্টার হচ্ছে মুভমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ এরিয়া এর আমার দুটো পার্ট আছে মুভমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার একটা হচ্ছে এরিয়া তারপরে মুভমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ মাস এটা আসলে এই সেন্ট্রয়েড যে করলাম সেন্ট্রয়েডকে ইনডিরেক্টলি বলা হয় ফার্স্ট মুভমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এর একটা আপগ্রেডেশন ভার্সন আর কি ওই আমরা সেন্ট্রয়েড ক্যালকুলেশনের যে প্রসেস দেখে আসছি সেটা অনেকটা কাজে দেবে এখানে যাই হোক কোনো কাজ করার আগে তার গুরুত্ব জানা উচিত আমরা সেরকম কিছু কথা বলবো তারপরে মোমেন্ট অফ ইনার্সি ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইট অ্যাপেয়ার্স ইন দ্য থিওরিটিক্যাল ইকুয়েশন ফর দ্য স্ট্রেন্থ অফ বিমস শ্যাপ অ্যান্ড কলাম আমি এর আগে বলছিলাম যে কোনো কিছু কাজ করার আগে যদি আমি তার গুরুত্ব বুঝি তাহলে সেই কাজটা করা আমার জন্য ইজি হবে বা কতটা গুরুত্ব দিব সেরকমটা দেখা যাবে ডিজাইনের একটা কন্ডিশন হচ্ছে তার সেকশনের ক্যাপাসিটি ক্যালকুলেট করা আর সেকশনের ক্যাপাসিটি ডিপেন্ড করে আই ভ্যালুর উপরে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াকে আমরা বড় হাতে আই দ্বারা ডিনোট করবো আই ভ্যালুর উপরে যেটা থিওরিটিক্যাল ইকুয়েশন আছে যে ইকুয়েশন দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ডিজাইনটা করা হয় স্ট্রাকচারাল ডিজাইন সেই ডিজাইনের একটা অপশন আছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আই আমি একটা ইকুয়েশন দেখেছিলাম এম ইকুয়াল টু ডিজাইন ইকুয়েশন एक्चुअली সেন্ট্রয়েডের ডিরেক্ট কোনো অ্যাপ্লিকেশন নাই এর অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার মাধ্যম সো দ্য ইন দ্য জেন জেনারেল ওয়ার্ক অফ ডিজাইনিং স্ট্রাকচার মেশিন দি ইঞ্জিনিয়ার মাস্ট বি রেডি টু ফাইন্ড দ্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ এরিয়া এরিয়া অ্যান্ড মাস বোথ দিস কেস এখন মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার বেশ কয়েকটা ইনডিরেক্ট নেম আছে যেরকম সেকেন্ড মোমেন্ট অফ এরিয়া সেকেন্ড মোমেন্ট অফ এরিয়া অথবা ফার্স্ট নেম হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ এরিয়া এরপরে অল্টারনেটিভ নেম আছে দেখো অনেকগুলো সেকেন্ড মোমেন্ট অফ এরিয়া তারপরে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ প্লেন এরিয়া এরিয়া মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এ যে কোনো একটা মানে সবগুলোরই একটার একটা অল্টারনেটিভ নেম আর কি অথবা সেকেন্ড এরিয়া মোমেন্ট মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ এরিয়া ইজ এ জিওমেট্রিক্যাল প্রপার্টি অফ অ্যান এরিয়া হুইস রিফ্লেক্স হাউ ইটস পয়েন্টস আর ডিস্ট্রিবিউটেড উইথ রিগার্ড টু অ্যান আরবিটারি অ্যাক্সিস ধরো কোনো একটা স্ট্রাকচারকে বা কোনো একটা স্ট্রাকচার কম্পোনেন্টকে তুমি একটা আরবিটারি অ্যাক্সিস যদি কল্পনা করো তার রেসপেক্টে তৈরি হতে পারে এই যে মানে তার মানে বুঝতেছ তুমি কিভাবে যে এই যে অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে কল্পনা করলে তারপরে তুমি বুঝতেছ যে কীভাবে ইম্বালেন্স কন্ডিশন তৈরি হচ্ছে যেমন আমরা দেখেছিলাম সেন্ট্রয়েড সেন্ট্রয়েডে যদি তুমি সাপোর্ট দিতে পারো তাহলে যে ইলিমেন্ট বা একটি স্ট্রাকচার কম্পোনেন্ট যদি চিন্তা করি তাহলে সেটা ব্যালেন্স কন্ডিশনে থাকবে একটা বিল্ডিং ডিজাইনের অন্যতম পূর্ব শর্ত হচ্ছে তার টোটাল মাসটাকে একটা সেন্ট্রার পজিশনে কনভার্ট করা তাহলে এটা এটা ব্যালেন্স কন্ডিশনে থাকবে আদারওয়াইজ 
উইদাউট এক্সটার্নাল লোডিং কারণে তার নিজের মধ্যে কিছু লোড ডেভেলপ করবে কেমনে বোঝাই এটা একটু অন্য ব্যবস্থা করা আর কি ধরো আমরা এখানে আসলাম আমরা এখানে আসছি আমরা যদি চিন্তা করি এমনি সিম্পলি আমাদের নিজেদের ওয়েট আছে তাহলে আমরা এক্সটার্নাল লোড এই যে বিল্ডিংয়ের তারপরে চেয়ার এগুলো হচ্ছে এক্সটার্নাল লোড তার নিজস্ব লোড হচ্ছে বিল্ডিংয়ের সাথে যেটা রিলেভেন্ট যেরকম বিম কলাম ওয়াল এগুলো হচ্ছে তার নিজস্ব লোড এর বিভিন্ন নাম আছে সার্ভিস লোড ডেড লোড লাইভ লোড তো এই যে আমরা আসলাম তাহলে এক্সটার্নাল লোড ডেভেলপ করলো এমন হতে পারে একটা মেশিন নিয়ে আসলাম তাহলে সেটা এক্সটার্নাল লোড এখন যদি এই ব্যালান্স কন্ডিশন তুমি তৈরি করতে না পারো তাহলে তুমি না আসলে এমনিতে তার মধ্যে লোড ডেভেলপ করবে যেরকম স্ট্রাকচারাল ফেলিওরগুলো যে কারণে হয় এই ইম্ব্যালেন্স কন্ডিশনের কারণে ধরো কোনো একটা বিমের কোনো একটা পার্ট ক্র্যাক করে গেল ঠিক আছে ক্র্যাক করলে কী হবে যে ক্র্যাক করলে কি হওয়া উচিত যে ওই অংশটা কলাপস করা উচিত বা ড্যামেজ হয়ে যাওয়া উচিত এরকম না ওই অংশ তো ড্যামেজ হবে ড্যামেজ হবে ওর লোডটা আর অন্যগুলোর উপর ডিস্ট্রিবিউট হবে সাধারণত বলা হয় যে মানে এমনি যে লোড থাকে তার থেকে টোয়েন্টি টাইমস বা মোরালেস এরকম লোড ডেভেলপ করবে তার মানে ধরো আমরা একশো জন আসলাম যে লোড আসবে আমাদের মতো আরও বিশ গুণ লো মানে কোনো ধরনের এক্সটার্নাল লোডিং ছাড়াই নিজেদের নিজেদের মধ্যে লোড বেড়ে যাবে শুধুমাত্র ইম্ব্যালেন্স ফোর্সের কারণে বোঝা গেছে তাহলে এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ যদি আমি ব্যালেন্স না তৈরি করতে পারি কোনোভাবে কোনো একটা পার্ট অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে তাহলে তার নিজেদের মধ্যেই এবং এই ইম্ব্যালেন্স কন্ডিশনের কারণে কলাপস করবে তখন তখন তার স্টেবিলিটি থাকবে না এবং তোমরা সাবার ট্র্যাজিডির নাম শুধু এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে একটা মানে একটা অংশের একটা কলাম ছিল ড্যামেজ ওই ড্যামেজ থাকার কারণে ইম্ব্যালেন্স কন্ডিশন প্রথমে যে কোনো স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার বা যে কোনো ইঞ্জিনিয়ার ডিজাইন করুক সে কি করবে সে ওটাকে একটা অ্যাক্সের রেসপেক্টে একটা সেন্টার পজিশনে মার্চ করবে ব্যালেন্স কন্ডিশন নিয়ে আসবে তাহলে একটা অংশ যদি ড্যামেজ হয় তাহলে ইম্ব্যালেন্স হয়ে যাবে ইম্ব্যালেন্স হলে অটোমেটিক্যালি ফোর্স জেনারেট করবে এবং যেটা হিউজ অ্যামাউন্টের সাধারণত আমরা ডিজাইনের ক্ষেত্রে টু পয়েন্ট ফাইভ ম্যাক্সিমাম টু পয়েন্ট ফাইভ বা থ্রি ফ্যাক্টর অফ সেফটি ধরি ফ্যাক্টর অফ সেফটি মানে কি ধরো আমার ক্যাপাসিটি হচ্ছে দশ কেজি আমি নিতে পারব আমাকে টু পয়েন্ট ফাইভ টাইমস কমাই দেবা তাহলে আমি দশ কেজি যদি আমার ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি হয় তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ টাইমস কমাই দেওয়া মানে কি আড়াই কেজি কমাই দেওয়া সাড়ে সাত কেজি যদি আমাকে দাও আমার ক্যাপাসিটি দশ তাহলে আমি কি ইজিলি মুভ করতে পারবো না বা ইজিলি নিতে পারবো এরকম তো এই যে ফ্যাক্টর দেওয়া হয় টু পয়েন্ট ফাইভ বা থ্রি ম্যাক্সিমাম যদি বিশ গুণ বেড়ে যায় তাহলে কত হবে আমার কি সম্ভব সেটা মানে স্ট্রাকচারাল বা নিজের ক্ষেত্রে চিন্তা করো কোনো অবজেক্টের ক্ষেত্রে সেটা আর বেয়ার করা সম্ভব তখন কলাপস করবে সুতরাং এটা মানে বিল্ডিংয়ের ক্যাপাসিটির জন্য মোমেন্ট অফ ইনেশিয়ার গুরুত্ব তোমরা বুঝতে পারছো আর কি ইন দ্য ফিল্ড অফ স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং দ্য সেকেন্ড মুভমেন্ট অফ এরিয়া অফ দ্য ক্রস সেকশন অফ এ বিম ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি সেকেন্ড মুভমেন্ট অফ এরিয়া মানে মুভমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ এরিয়া ইউজড ইন দ্য ক্যালকুলেশন অফ বিম ডিসফ্লেকশন অ্যান্ড দ্য ক্যালকুলেশন অফ স্ট্রেস কজ বাই দ্য মুভমেন্ট অ্যাপ্লাইড টু দ্য বিম এই যে স্ট্রেস বললাম স্ট্রেস হচ্ছে কোনো একটা অংশ যদি ইম্ব্যালেন্স কন্ডিশনে নিয়ে আসি কোনো একটা স্ট্রাকচার কম্পোনেন্টকে যদি স্ট্রাক ইম্ব্যালেন্স কন্ডিশনে নিয়ে আসি তাহলে তার ফোর্স পার ইউনিট এরিয়াকে বলে স্ট্রেস ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া এটা আমাদের দরকার নেই এখন আমি এখানে যে কথাগুলো লেখা আছে সেগুলো পড়লেই হবে আমি তোমাদের কনসেপ্ট বা একটু বেশি ক্লিয়ার করার জন্য আদার্স কথা বলতেছি আর কি তো এই স্ট্রেসটাকে ক্যালকুলেশনের জন্য আমাদের মুভমেন্ট অফ এরিয়া ইনার্শিয়া লাগবে মুভমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ এরিয়া The definition of moment of inertia period is mathematical definition. Moment of inertia area is a square dA. A square or dA? Okay, we have to review it. We have to look at the center. We have to look at the x, z, respect. We have to look at the x, y, z, 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 কী কী ক্ষেত্রে হতে পারে লাইন হতে পারে লেন্থ হতে পারে তারপরে এরিয়া হতে পারে ভলিউম হতে পারে ডেন্সিটি হতে পারে যখন ডেন্সিটি হবে সব কম্পোনেন্টের ডেন্সিটি যখন মাস হবে তখন সব কম্পোনেন্টের মাস এরিয়া হলে সব কম্পোনেন্টের এরিয়া এরকম ছিল না দেখো তো অথবা এক্স ডিএল বা এল 
সেটা ছিল লেন্থ এর ক্ষেত্রে যদি এরিয়া ধরি তাহলে এক্স ডি বাই এক্স ডি এর নিচে আবার এ ছিল তার মানে একটা কম্পোনেন্ট এরকম এখন ধরো এটা হচ্ছে स्कोर पार्टिकल एरिया सामेशन हम मुमेंट अब इनार्शिया पार्टिकल को पार्टिकल एरिया जो डी ए पार्टिकल डिस्टेंस को रेसपेक्टेड एन होते बराबर होते असुविधा नहीं इनफानाइट नम्बर अब मुमेंट अब इनार्शिया तुम जे भाव एक्सिस धरवा से भाव मुमेंट अब इनार्शिया भू आस माल्टिप्लैल যদি মাল্টিপ্লাই করে এবং তার ইন্টিগ্রেশন করি সেটাই হবে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এটা কিন্তু যদি এই ভাবে লেখা যায় আমি যদি ইন্টিগ্রেশন করি আলটিমেটলি কি হবে এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু থাকবে d এ কি এ পাবো তার মানে কি কোন একটা অবজেক্টের একটা নির্দিষ্ট অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে যে ডিসটেন্স পাবো তার স্কয়ার আর ওই অবজেক্টের এরিয়ার মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া দেখো এর এর কথা বলছি এই যে ডিসটেন্স অফ এন এলিমেন্ট ডি এ অফ এন এরিয়া फ्रॉम এন অ্যাক্সিস अबाउट হুইজ দা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ইজ ডিজায়ার্ড তুমি যে অ্যাক্সিস রেসপেক্টে কল্পনা করবা সেই অ্যাক্সিস থেকে ওই পার্টিকেল বা ওই অবজেক্টের ডিসটেন্স সেটা হচ্ছে এটা কখনো কখনো কোনো কোনো বইতে আর বলা আছে এক্স টু আই বলা আছে সিম্বল যাই দেয়া হোক मीनिंग এক এখন একটা বিষয় নোট করে রাখো যে দি লিমিট অফ দা ইন্টিগ্রাল ইজ দা এন্টায়ার এরিয়া হুজ এম আই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ এরিয়া ইজ নিডেড এখন দেখা যাচ্ছে টোটাল একটা কম্পোনেন্ট এর এইটুকু আমি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ক্যালকুলেট করতে পারি যতটুকু দরকার তার ইন্টিগ্রেশনের লিমিট হবে ওই পর্যন্ত বুঝতে পারছো আমি যে এরিয়াটুকুর মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ক্যালকুলেট করব এই ইন্টিগ্রেশনের যে লোয়ার আর আপার লিমিট ভ্যালু সেটা যদি আমি এইটুকু করি তাহলে এইখান থেকে এটা 0 1 2 তারপরে 3 তাহলে এরকম যদি হয় কোঅর্ডিনেটিং সিস্টেমে তাহলে যে এরিয়া টুকু আমি এই যে শ্যাডেড এরিয়ার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ক্যালকুলেট করব তার এর লোয়ার ভ্যালু হচ্ছে 1 আর আপার ভ্যালু হচ্ছে 3 1 থেকে 3 এর লিমিট হবে বুঝতে পারছিস এখন দি অ্যাক্সিস ইন দা প্লেন অফ এরিয়া দ্যাট ইজ দি অ্যাক্সিস ইজ প্যারালাল টু দা এরিয়া ইন হুইচ কেস ইট ইজ কল রেকট্যাঙ্গুলার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া রেকট্যাঙ্গুলার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আমরা একটা ফিগার আঁকি অথবা একটা ফিগার দেখাই এই ফিগারটা একটু দেখো আর কি এই ফিগারটা সবাই ড্র করো আর কি
सपेक्षेटिया The axis is parallel to the area. वही जे फिगर टा देखो ना सिर्फ एक हने देखो जे object टा से x z plane है तार माने कि x से बंग y axis है parallel ये object x से बंग y axis है parallel ना और वो z axis है perpendicular तो एक्स एवं वायर रेस्पेक्ट जो दिको खुनो मी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर बो शेडा के बोल बो रेक्टेंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज जो दिस जेड एक्स से कैलकुलेट कोरी जेटा होते हैं ऑब्जेक्टेड पार्पेंडिकुलर्स ताहले हबे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दुटा नाम एक होते हैं रेक्टेंगुलर मोमेंट � In case of finding centroid, it am raagi bolsi some centroid ke kochno kochno fast moment of inertia bola hai. Je to ekhane a square nae. Ekhane dekho moment of inertia je mathematical definition. Shekhane sir integration a square dA. Ekhane shudhu a se. E jonne ekhane fast moment of inertia bola hai. E ra ekta naam arki. The first important difference that might be noted that a moment of inertia pe area is always positive, involving as it does a square. डिस्टेंस स्कोर मुमेंट एरिया और यूनिट होते हैं इन चीटों दीपार फोर बा लेन चीटों दीपार फोर एर अखुन देखो रेक्टेंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अमरा आगे ए डेफिनेशन को बोलती थे कोना एक तो ऑब्जेक्ट कॉल पना करी जेटा एक्स और वाई एक्स से रेस्पेक्ट पैलल आर जेड एक्स से पार्टिकुलर एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस 
x axis कल्पना कर दो। i x को तो अर्थ होते हैं moment of inertia of area with respect to axis x। तो खुन को भें किस चीज़ होते हैं? Distance है इसको और वो ही particular area area integration distance एक हद के x axis से को तो y और जो भी with respect to y axis को दी तो अलग हो भें integration x square dA clear बोलते हैं कि ये प्रश्न पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया शे आगे जे फिगर सिलो शे फिगर एक z पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेशन सिलो जेटा z एक्सिस से माने ऑब्जेक्ट के पार्पेंडिकुलर जे एक्सिस तक थक बे तार रिस्पेक्ट जो दे अमी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करी ताहले शेठा भी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमरा सिंबॉलिक ये दे सिलम जे जे ताहले देखो आ फिगर है सिलो आगे फिगर है जे एक्सिस थे के डिस्टेंस हम से आर ताहले आर स्क्वायर डी है इटा यहाँ पे इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रोको मुझे क्या था ना आर स्क्वायर डी है जेतो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस सिलो आर आर टा देखो जेतो प्रत्येक टक एक्वाडेंटल सिस्टम में प्रत्येक एक्सिस एक टा एक टा पार्पेंडिकुलर शे जोने आरे भालू टा कैलकुलेट करा जाए एक ना देखो एक ना ताहले एक्स एक हाथ के एक पूर्ण तो एक टा वाई आरे टा क्यों बाबू आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पिथागोरियन फॉर्मूला नो जाए जेतु पोत्ते के एक्सिस एक टा एक टा पार्पेंडिकुलर जो दी पार्पेंडिकुलर ना है ताल लेकिन ते टा कट बिना ताल देखो ए जेर फॉर्मूला ते पुलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ते जो दी तुम्हें ए भैलू गुला बोश आ जाए ताल देखो जे इक्वल टू अल्टीमेटली आशे आईओ आईएक्स प्लस आईओ आई तार माने पुलार म मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें जो टा सामेशन करो ताहले ही होगे, ठीक है सर? एक उन शॉट तो एक टा, शॉट तो टा की, शॉट तो एक टा एक टा सामेशन करते बार बार, एक टा शॉट तो है सर, की शॉट तो टा मैं एक टो के बोल लाऊं, हाँ पुत्ते टा एक्सिस एक टा एक टा पार्पेंडिकुलर होते होगे ये टा कोकुनो कोकुनो आशिया मधे डिस्ट्रीब्यूशन है जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया माने एक्स और वाई एक्स से रिस्पेक्ट है तुम जो दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो ये टा कोकुनो कोकुनो काज दाई ताहुले पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो बे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो बे एक्स और वाई एक्स से रिस्पेक्ट है जे � इम्पोर्टेंट देखो जो दी पार्पेंडिकुलर एजन ने बोला जो दी नंबर ऑफ एक्सिस इनफाइनाइट नंबर होए नंबर कारण हमें जे कौन है एक्सिस के तुम्हें एक्सिस अपना पार्पेंडिकुलर जो चीना पहला तो एक बार वो ऑब्जेक्ट आता होगा कोनो समस्या चीज कोनो समस्या नहीं कोकुनो कोकुनो इटा समस्या नहीं एक आउने एकोर मैक्सिमम के तो देखो इनक्लाइंड स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट था के मूवमेंट को तार पर देखा जाता है जो एक टा गेट शुंदर 
তো সেই ক্ষেত্রে তো অ্যাক্সিসটা তোমাকে এইভাবে কল্পনা করতে হবে এই জন্য তুমি ইনফাইনাইট নাম্বার অ্যাক্সিস কল্পনা করলে তার মোমেন্ট অফ অনেশিয়া হবে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ মোমেন্ট অফ ইনাশিয়া পাবা ঠিক আছে সুতরাং যে এক্স টু আই জেড এটাকে ধরে ক্যালকুলেট করবো এরপরে হচ্ছে একটা ডেফিনেশন হচ্ছে রেডিয়াস অফ জাইরেশন এটা মোমেন্ট অফ ইনাশিয়া থেকে আসবে তার আগে আগে দেখি যে এই জিনিসটা কি উই মে সে দ্যাট ইফ দ্য ইন্টার এরিয়া ওয়ার কনসেন্ট্রেটেড অ্যাট এ পয়েন্ট হুজ ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য অ্যাক্সিস ওর বোল ইজ ইকুয়াল টু রেডিয়াস অফ জাইরেশন এটার ডেফিনেশন হচ্ছে কোনো একটা অবজেক্টকে আমরা কি করতেছি কম্পোজিট বডিকে আগে ছোটো ছোটো পার্টিকেল কল্পনা করে সবগুলো সামেশন করে এরকম করে সেন্ট্রয়েড করলাম আবার সেম ওয়েতে কিন্তু মোমেন্ট অফ ইনাশিয়া ভ্যালু ক্যালকুলেট করা যাবে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কম্পোনেন্টকে যে আমাদের সুবিধার্থে আর কি ক্যালকুলেশন করলাম ইন্ডিভিজুয়াল মোমেন্ট অফ ইনাশিয়া তারপরে সেটা সামেশন করলাম যেটা আমরা সেন্ট্রয়েডের ক্ষেত্রে করছি মোমেন্ট অফ ইনাশিয়ার ক্ষেত্রেও একেবারে সেম কেস তো এখন যদি তুমি কোনোভাবে কোনো একটা অবজেক্টের কনসেন্ট্রেটেড যে পয়েন্ট সেই পয়েন্টটা জানতে পারো তাহলে একটা নির্দিষ্ট অ্যাক্সিস থেকে ওই পয়েন্ট পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স সেটা হবে রেডিয়াস অফ জাইরেশন ধরো আমি ধরে নিলাম এক্স আর ওয়াই অ্যাক্সিস এটা এটা হচ্ছে অবজেক্ট এটা হচ্ছে তার সিজির পয়েন্ট বা এখানে দিলে ব্যালেন্স থাকবে তাহলে যে কোনো একটা অ্যাক্সিস থেকে যে ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে রেডিয়াস অফ জাইরেশন কে ক্লিয়ার এটাকে আমরা কে দ্বারা ডিনোট করি এ ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনেশন হচ্ছে কে ইকাল টু রুট ওভার আই বাই এ অথবা আই বাই এ টু দি পার হাফ আর কি আই হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনাশিয়া অফ এরিয়া আর এ হচ্ছে ওই অবজেক্টের অ্যাকচুয়াল এরিয়া এখন এটা দুইটার ক্ষেত্রেই হতে পারে রেকটাঙ্গুলার মোমেন্ট অফ ইনাশিয়ার হতে হতে পারে আবার পোলার মোমেন্ট অফ ইনাশিয়া হতে পারে ঠিক কিনা তখন আই আসবে আর জে জে এর ভ্যালু আসবে কখনো কখনো যদি পোলার অফ পোলার মুভমেন্ট অফ ইনাশিয়া একটা নির্দিষ্ট অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে কল ক্যালকুলেট করতে বলে আমি এটা এটা বললাম আই যেটা দেওয়া আছে সেটা যে কোনো অ্যাক্সিস হতে পারে নির্দিষ্ট অ্যাক্সিস যদি আমি দিয়ে দিই যে যার রেডিয়াস অফ জারেশন ক্যালকুলেট করো আই এক্সিস রেসপেক্টে তার মানে এক্স অ্যাক্সের রেসপেক্টে তখন এখানে শুধু আইটা বসায় আই এক্স বসায় তারপরে তার টোটাল এরিয়া তারা ভাগ করে দিলেই আমি রেডিয়াস অফ জারেশন উইথ রেসপেক্ট টু এক্স অ্যাক্সিস পেয়ে যাব ঠিক আছে এরকম কখনো কখনো আসতে পারে দেখো পরপর তিনটা জিনিস মোমেন্ট অফ ইনাশিয়া ক্যালকুলেট করার ক্ষেত্রে আমাদের তিনটা জিনিস পর পর আসবে একটা হচ্ছে আই ভ্যালু কোনো একটা অ্যাক্সের রেসপেক্টে ক্যালকুলেট করতে পারলে আমি পোলার মুভমেন্ট অফ ইনাশিয়া পেয়ে যাব তারপরে সরি রেডিয়াঙ্গুলার মুভমেন্ট অফ ইনাশিয়া পেয়ে যাব পোলার মুভমেন্ট অফ ইনাশিয়া জিয়ে পেয়ে যাব তারপর রেডিয়াস অফ জারেশন কে পেয়ে যাব ঠিক আছে এখন যদি একটা অ্যাক্সিস ডিফাইন করে দেয় তাহলে তুমি এখানে সেই অ্যাক্সিসের নামটা দিয়ে রেডিয়াস অফ জারেশন ক্যালকুলেট করবো তাহলে শুধু মোমেন্ট অফ ইনাশিয়া ক্যালকুলেট করলে বাকি প্রত্যেকটা স্টেপ ক্যালকুলেট করতে হবে এখন দেখো যদি শুধু এটা বলে তাহলে আগে যেটা কিন্তু বাই ডিফল্ট তোমাকে ক্যালকুলেশন করাই লাগবে যদি বলে যে শুধু পোলার মোমেন্ট অফ ইনাশিয়া ক্যালকুলেট করতে বলে তাহলে ইনডিরেক্টলি তোমাকে ওই দুটা ক্যালকুলেট করে এক্স আর ওয়াই ক্যালকুলেট করে তার সেটা সামেশন বসাইতে হবে সময় কি শেষ আচ্ছা এটা শেষ করে যাই এটাই মনে হয় লাস্ট লাস্ট স্লাইড আগে এক্সাম্পলটা পড়ো তো derive the expression for the moment of inertia of a rectangular area about an axis through the centroid and the parallel to the side ami sob shomoy ei centroid porar shomoy ar ei moment of inertia porar shomoy ekta jinish ubo beshi highlight korchi seta hocche respective axis ami er age bolchilam respective axis bojha ta khubi guruttopurno karon eki jinisher centroidal axis er respect e je value hobe সাইডের রেসপেক্টে সেই ভ্যালো হবে না আমরা সব সময় জেনারেল যে ফর্মুলাগুলো দিয়েছি সব 
ধরো আমি সেন্ট্রয়েড ক্যালকুলেশনের জন্য একটা জিনিস বলো একটা জিনিস ছিল এইচ বাই টু বি বাই টু তারপর সার্কেলের ক্ষেত্রে আর বাই টু তারপর এরকম ছিল যে ফোর আর বাই থ্রাইস বাই সেন্ট্রয়েডের ভ্যালু হবে এগুলো সব সেন্ট্রয়েডাল অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে জেনারেল ফর্মুলা সব সেন্ট্রয়েডাল অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে এটা কখনো তালগোল পাকায় ফেলবে না কেউ কেউ বলতেছে যে সেন্ট্রয়েডের একটু রিব্যাক করে আর কি কেউ কেউ বলতেছে যে এরকম যে স্যার দুইটা যদি সিমেট্রিক হয় তাহলে জিরো কেন হচ্ছে জিরো কেন হচ্ছে এই কথাটা বেশি এটার কারণ হচ্ছে এই এই যে আমি ধরলাম এটা হচ্ছে নর্মাল অ্যাক্সিস সাইডে যদি আমি যেটা অ্যাক্সিস ধরে এক্স আর ওয়াই জিরো কথার ইন্টারেক্ট মিনিং হচ্ছে এটা যদি সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস হয় তাহলে এই ধরো যে এটাকে আমি কি করছি ক্যালকুলেশনের সাথে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কম্পোনেন্টে ভাগ করে তারপরে সামেশন করছে আলটিমেটলি আমি কিন্তু গিয়েছি হচ্ছে এইখানে সেন্ট্রয়েড ক্যালকুলেট করা মানে কি সেইখানে যদি এক্স আর ওয়াই টেনে যায় তাহলে সেন্ট্রয়েড আর অ্যাক্সিস হয়ে গেল এখানে গিয়েছি না জিরো কথার অর্থ হচ্ছে যে এই অ্যাক্সিস দুটার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নাই এই অ্যাক্সিসটাকে তুমি যদি এখানে কনভার্ট করো এবং ফিগার দেখে সিমেট্রিক প্রিন্সিপাল অফ সিমেট্রিক যেটা ছিল তার শর্ত থেকে যদি বুঝতে পারো যে এই অ্যাক্সিসটা এখানে যাবে তাহলে জিরো লিখতেছ এর মিনিংটা হচ্ছে যে এই অ্যাক্সিস এবং নর্মাল অ্যাক্সিস আর সেন্ট্রাল অ্যাক্সিসের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নাই বুঝছ নাকি আরো বেশি তালগুলো পাকাই গেল আরো তালগোল পাকাই গেছে মাথার উপরে একটা বাড়ি দাও দিয়ে তারপরে আবার মানে বোঝাচ্ছে যে আবার আঁকি দেখো बड़ी সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস তো তুমি বুঝতে পারতেছ না এই জন্য একটা রেসপেক্টিভ অ্যাক্সিস ধরে নিয়ে ওই সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস যাও এখন যখন তুমি প্রিন্সিপাল অফ সিমেট্রি থেকে বুঝতে যে সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস হচ্ছে এইখানে তাহলে কি হলো এই নর্মাল অ্যাক্সিস এখানে চলে গেল না তাহলে কি দুটি অ্যাক্সিসের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স থাকে এই জন্য জিরো লেখা হয় আর না বুঝলে লাই দেখো যা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে হবে একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস এবং সাইডে যদি কোনো অ্যাক্সিস ধরি এই দুটো অ্যাক্সের রেসপেক্টে অলসো ফাইন দ্য রেডিয়াস অফ জাইরেশন যদি মোমেন্ট ইনার্শিয়া ক্যালকুলেট করতে পারি তাহলে রেডিয়াস অফ জাইরেশনও ক্যালকুলেট করে দেবে আবার পোল পোলার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াও ক্যালকুলেট করে দেবে আমরা ধরে নিলাম যে একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার অবজেক্ট যার এক নিচের দিকে এক্স অ্যাক্সিস আর উপরের দিকে ওয়াই অ্যাক্সিস একটা ডিফারেন্সিয়াল এলিমেন্ট আছে ডি এ टोटल हाइट हम एक्सिस बराबर कत फार्सिटेशन এরপরে আসবে আমার লিমিট ভাগ করার ব্যাপার সেবার তাই না আর একটা জিনিস দেখো যে সিন্স অল দ্য পয়েন্ট অফ এলিমেন্ট হুজ এরিয়া ইজ বি ডিওয়াই এরিয়া কিভাবে পাবো এর 
এরিয়াটা কি বল পাবা এ এটি হচ্ছে b y আর a বরাবর কি হচ্ছে b তাহলে এরিয়া হবে b d y তাই না আমরা যেটাকে d এ বলতেছি এই d এ কিভাবে পাবো উইথ আর ওর হাইট দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে যেহেতু এটা রেকট্যাঙ্গুলার অবজেক্ট তাহলে d y b d y হবে এখন এই ইকুয়েশনে d y এর ভ্যালু বসাই দাও তাহলে থাকবে y স্কয়ার d y আর b এর যেহেতু কনস্ট্যান্ট হলে এটা বাইরে আসে এখন দেখো এর লিমিটটা কি রকম লিমিট হচ্ছে যখন তুমি সেন্ট্রালের অ্যাক্সিসের অ্যাক্সিসে নিয়ে যেতে চাচ্ছো যে কোনো একটা পার্ট ধরলে আর একটা নেগেটিভ হবে ধরো এই বরাবর ধরলে এই পার্টটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ কোয়ার্ডিনেটাল সিস্টেমে এটা ছিল প্লাস প্লাস এটা ছিল মাইনাস প্লাস তার মানে যদি তুমি ওয়াই অ্যাক্সিস ধরো তাহলে একটা প্লাস আর একটা মানে ওয়াই ভ্যালু ধরো তাহলে একটা প্লাস একটা মাইনাস হবে যে কোনো একটা এলিমেন্টকে কল্পনা করলেই হবে তাহলে কি হবে টোটাল ডিসটেন্স হচ্ছে এইস তাহলে প্লাস এইস টু মাইনাস এইস মানে টোটাল ডিসটেন্স এইস এর অর্ধেক হচ্ছে এইস বাই টু তাহলে থেকে প্লাস এইস বাই টু যেহেতু আমি বলছি একটা এবার দেখো যদি জিরো থেকে এইস বাই টু লেখা যায় যে কোনো একটা এরকম ইন্ডিকেশনের মেথড আর কি মেথডের নাম মনে নেই আমরা তোমরা কি করছো এটাকে টু দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে হয় মানে এর লিমিট চেঞ্জ করার জন্য যদি প্লাস মাইনাস থাকে সেম লিমিট প্লাস মাইনাস থাকে তাহলে উপরে একটা প্লাস লিমিট লিখে নিচেটাকে জিরো লিখে শুধু সেই ইন্টিগ্রেশন অপশনটাকে টু দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে হয় যাই হোক এভাবে মাল্টিপ্লাই করার পরে ফাইনাল প্রোডাক্ট আসবে বি এইস কিউব বাই টুয়েলভ বি এইস কিউব বাই টুয়েলভ এখন দেখো যে অবজেক্ট আমি ধরে নিয়েছিলাম তার বেদ ছিল বি আর হাইট ছিল এইস বি এস কিউব বাই টুয়েলভ টুয়েলভ হচ্ছে কনস্ট্যান্ট হলো তাহলে আই এক্স পাওয়া গেল বি এস কিউব বাই টুয়েলভ এখন বলো তো আই ওয়াই এর ভ্যালু কত হবে যদি এখানে দেখা আছে কত হবে আই ওয়াই হচ্ছে এইস বি কিউব বাই টুয়েলভ এটি এরকম তুমি যদি অবজেক্টটাকে ঘুরাই দাও মানে এখানে তো দেখানো আছে তারপর যদি তুমি অবজেক্টটাকে এইভাবে রাখো এইভাবে তো সেম প্যারামিটার থাকবে এইভাবে রাখো তাহলে কিন্তু হয়ে যায় এক্স এক্স এর এক্সপেক্টে আসবে তখন আগে ছিল বি এইস কিউব বাই টুয়েলভ এখন আসবে এইস বি কিউব বাই টুয়েলভ এর একটা মনে রাখা কমন অপশন হচ্ছে যে যে অ্যাক্সিস তুমি কল্পনা করবা সেটা হবে একবারে সিঙ্গেল আর বাকিটা কিউব হবে যদি তুমি এক্স অ্যাক্সিস ধরো এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আমি যখন একেবারে প্র্যাকটিক্যাল ফর্মুলা মানে অ্যাপ্লিকেশন করব তখন তো এটা বলা থাকবে না যে এটা বি তারপর এটা হচ্ছে এইস এরকম বলা থাকবে না তুমি একটা অ্যাক্সিস ধরে নিবা ওই অ্যাক্সিস বরাবর যেটা থাকবে সেটা হবে সিঙ্গেল আর অন্যটা কিউব বোঝা গেছে যে অ্যাক্সিস ধরে নিবা তাহলে দেখো ওই অ্যাক্সিস বরাবর যদি কল্পনা করো ওই অ্যাক্সিস বরাবর কি যাচ্ছে এইস আর অন্যটার কিউব হবে তারপরে পোলার মুভমেন্ট অফ এরিয়া ইনার্শিয়া ক্যালকুলেট করার জন্য এই দুইটা সামেশন করে দেওয়া নিচে ফিগারে আচ্ছা এই পর্যন্তই